ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുഴുവനായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ കേരള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ ആണ് കാലത്തിൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളി എന്ന് താജ്മഹലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് നമുക്കിനി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ താജ്മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും നോക്കാം മാർബിളിൻ്റെ ഇതിഹാസം വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് താജ്മഹലാണ് മാർബിളിൻ്റെ ഇതിഹാസം വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് താജ്മഹലാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ശില്പിയാണ് ഉസ്താദ് ഈസ ഉസ്താദ് ഈസയാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ശില്പി മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് അഞ്ചുമാൻ ബാനു ബീഗം അജുമാൻ ബാനു ബീഗം എന്നാണ് മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗുൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാനാണ് ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച മുഗുൾ ചക്രവർത്തി ഷാജഹാനാണ് ചെങ്കോട്ടയിലെ ഗാസ്മേലിയിൽ വെള്ള മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയായ ദിവാനി ഗസിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണെന്നാണ് ചെങ്കോട്ടയിലെ ഗസ് മഹലിൽ വെള്ള മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയായ ദിവാനി ഗസായിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് മാർബിളിൻ്റെ ഇതിഹാസം വെണ്ണക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഇതിഹാസം എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് താജ്മഹലാണ് താജ്മഹലിൻ്റെ ശില്പി ഉസ്താദ് ഈസയാണ് മുംതാസ് മഹലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം അഞ്ചുമാൻ ബാസു ബീഗം എന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഭാഷാ വർഷമായി യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഭാഷാ വർഷമായി യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഭാഷാ വർഷമായി യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമുക്ക് മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അന്താരാഷ്ട്ര സസ്യ ആരോഗ്യ വർഷമാണ് അതായത് ഈ വർഷം അന്താരാഷ്ട്ര സസ്യ ആരോഗ്യ വർഷമായാണ് യു എൻ ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര രാസമൂലക ആവർത്തന പട്ടിക വർഷമായി ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര രാസമൂലക ആവർത്തന പട്ടിക വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ആചരിക്കപ്പെട്ടു യു എം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷമായി ആചരിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷമായാണ് ആചരിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായാണ് ആചരിക്കപ്പെട്ടത് യു എൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായാണ് ആചരിക്കപ്പെട്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അന്താരാഷ്ട്ര സസ്യാരോഗ്യ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അന്താരാഷ്ട്ര രാസമൂലക ആവർത്തന പട്ടിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അന്താരാഷ്ട്ര സുസ്ഥിര വിനോദ സഞ്ചാര വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അന്താരാഷ്ട്ര പയർ വർഷമായാണ് യു എൻ ആചരിക്കപ്പെട്ടത് അടുത്ത് നമുക്ക് പി എസ് സി പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നൃത്ത രൂപങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം പല പരീക്ഷകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളിൽ പലതവണ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായി കടക്കാം തമിഴ്നാടിൻ്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഭരതനാട്യം ഭരതനാട്യം തമിഴ്നാടിൻ്റെ നൃത്തരൂപമാണ് മോഹിനിയാട്ടമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നൃത്തരൂപം കേരളത്തിൻ്റെ നൃത്തരൂപം മോഹിനിയാട്ടമാണ് കുച്ചിപ്പുടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നൃത്തരൂപമാണ് കുച്ചിപ്പുടി യക്ഷഗാനം കർണാടകയുടെ നൃത്ത രൂപമാണ് യക്ഷഗാനം കർണാടകയുടെ നൃത്തരൂപമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തമിഴ്നാട് ഭരതനാട്യം കേരളം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പൊടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ
പഞ്ചാബിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഗർഭ ഗുജറാത്തിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഗർഭയാണ് ഗുജറാത്തിന്റെ നൃത്തരൂപം ബിഹു ആസാമിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഗയാൽ രാജസ്ഥാന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് നൗ ഹട്ടാങ്കി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് തമാശ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നൃത്തരൂപമാണ് തമാശ പല തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബിഹു പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തമാശ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നൃത്തരൂപമാണ് രാസലീല മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തന്നെ നൃത്തരൂപമാണ് രാസലീലയും തമാശയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ജാത്ര പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ജാത്ര പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഹു ആസാമിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ഗയാൽ രാജസ്ഥാന്റേതാണ് നൗ ഹട്ടാങ്കി ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് തമാശ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ നൃത്തരൂപമാണ് രാസലീല മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തന്നെ നൃത്തരൂപമാണ് ജാത്ര പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ നൃത്തരൂപമാണ് ജാത്ര എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുമല്ലോ ബിഹു ആസാമിന്റെയും തമാശ മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് ഈ നൃത്തരൂപങ്ങളെ പറ്റി പല പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പലർക്കും ഈ നൃത്തരൂപങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമുക്കിനി പി എസ് സി പലതവണ ആവർത്തിച്ച ഓരോ കൃതികളും അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കറുത്തമ്മ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെമ്മീനിലെ കഥാപാത്രമാണ് കറുത്തമ്മ ചെമ്മീനിലെ തന്നെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് പളനി അപ്പോൾ കറുത്തമ്മയും പളനിയും ചെമ്മീനിലെ കഥാപാത്രമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രമണൻ രമണനിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് മദനൻ ചന്ദ്രിക മദനനും ചന്ദ്രികയുമാണ് രമണനിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകളിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചെല്ലപ്പൻ ചെല്ലപ്പൻ എന്നത് അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ എന്നതിലെ കഥാപാത്രമാണ് സാവിത്രി ദുരവസ്ഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ദുരവസ്ഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് സാവിത്രി മഞ്ഞിലെ കഥാപാത്രമാണ് വിമല വിമല മഞ്ഞിലെ കഥാപാത്രമാണ് അമർ സിംഗ് മഞ്ഞിലെ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചെമ്മിലെ കഥാപാത്രമാണ് കറുത്തമ്മയും പളനിയും രമണലിലെ കഥാപാത്രമാണ് മദനൻ ചന്ദ്രിക മഞ്ഞിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വിമലയും അമർ സിംഗും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ നോക്കാം നാലുകേട്ടിലെ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണി നാലുകേട്ടിലെ കഥാപാത്രമാണ് സുഭദ്ര മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കഥാപാത്രമാണ് പാത്തുമ്മ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ കഥാപാത്രമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് പാത്തുമ്മ ശ്രീധരൻ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ശ്രീധരൻ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് വൈത്തിപ്പട്ടർ ശാരദയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ക്ലാസിപ്പേർ കയറിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഭ്രാന്തൻ ചന്നാർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഹരി പഞ്ചാനൻ ധർമ്മരാജയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ചന്ദക്കാരൻ ധർമ്മരാജയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ധർമ്മരാജയിലെ രണ്ട് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഹരി പഞ്ചാനനും ചന്ദ്രക്കാരനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാലുകേട്ടിലെ കഥാപാത്രമാണ് അപ്പുണ്ണി സുഭദ്ര മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കഥാപാത്രമാണ് പാത്തുമ്മ പാത്തുമ്മയുടെ ആടിലെ കഥാപാത്രമാണ് ശ്രീധരൻ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥയിലെ കഥാപാത്രമാണ് വൈത്തിപ്പട്ടർ ശാരദയിലാണ് ക്ലാസിപ്പർ കയറിലെയാണ് ഹരി പഞ്ചാനനും ചന്ദ്രക്കാരനും ധർമ്മരാജയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അടുത്ത് ഇന്ദുലേഖയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം ഇന്ദുലേഖയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചു മേനോൻ മാധവൻ ഇന്ദുലേഖയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചു മേനോൻ മാധവൻ തുടങ്ങിയവ ഇന്ദുലേഖയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പപ്പു എന്ന കഥാപാത്രം ഓടയിൽ നിന്നാണ് രവി ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് രവിയാണ് ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രം ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലെ കഥാപാത്രമാണ് മല്ലൻ നെല്ലിയ കഥാപാത്രവും രഘു വേരുകളുടെ കഥാപാത്ര കഥാപാത്രവുമാണ് രഘു വേരുകളുടെ കഥാപാത്രമാണ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ദുലേഖയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് സൂര്യ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പഞ്ചു മേനോൻ മാധവൻ എന്നിവ ഓടയിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രമാണ് പപ്പു ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് രവി ഭ്രാന്തൻ വേലായുധൻ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവിലെ കഥാപാത്രമാണ് നെല്ലിലെ കഥാപാത്രമാണ് മല്ലൻ വേരുകളിലെ കഥാപാത്രമാണ് രഘു ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ പി എസ് സി പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം ആവർത്തിച്ച് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ 
താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കേള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേള പി എസ് സി എക്സാം ടോപ്പർ എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ ഫോർ ഓൾ ന്യൂ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാനലിൽ എല്ലാ ദിവസവും പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ട് മണിക്കുമാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വീഡിയോസ് ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു വിഷയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ പി എസ് സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക Once again thank you friends thank you for watching Kerala PSC exam topper